Hey guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel DKG Dexter Zone and today I'm going to tell you about the weightages of chapters or weightages of the content of cost accounting paper for CMA intermediate examination. So guys, हमें अपनी study को prioritize करना और in fact study के content को prioritize करना बहुत जरूरी है so that we can focus our precious time, we can give our precious time over the most important chapters first. और अगर time बचता है तो हम दूसरे chapters पे भी दे देंगे rather कि हम अपना precious time जो है use करें, utilize करें खराब chapters या जिनकी weightage कम है उन chapters के लिए. तो चलो देखते हैं एक बार कि कौन-कौन से chapter most important है जिनको आपको जरूर जरूर करना चाहिए. चलो देखते हैं तो गाइज मैंने ना क्या किया है मैंने चार अटेम्प्ट के पेपर लिए हैं जो ट्रेंड है बेसिकली हालांकि मैंने टेन इयर्स का एवरेज भी लिया है जो जनरली स्कैनर्स में दिया होता है जो कि जिसके हिसाब से रैंकिंग यह आती है बट मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर स्मार्ट अप्रोच आपको यूज करनी है तो आपको ये वाली रैंकिंग यूज करनी चाहिए जो मैंने अभी बनाई है क्या चार अटेम्प के हिसाब से देखो गैस मैंने रैंकिंग कैसे दी है ये जो चैप्टर है आपका जो फर्स्ट रैंकिंग वाला है देख रहे हो आप कंसिस्टेंटली ट्वेंटी फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्केप इट एट ऑल यू विल हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे तो पहली रैंकिंग मैंने इसको दी है यानी कि आपको सबसे पहले इस चैप्टर को एकदम खत्म कर देना चाहिए भाई सो में से पंद्रह मार्क्स बहुत होते हैं पहली बात दूसरे जो रैंकिंग दी है मैंने वो दी है आपके इस दूसरे चैप्टर को बजिटरी एंड बजट बजट एंड बजिटरी कंट्रोल को जो कि वैसे भी बहुत सिंपल है बहुत आसान है और इसकी वेटेज भी देखो गाइस टू सेकेंड दी हुई है मैंने यार की ऑलमोस्ट 12 मार्क्स का तो पिछले दो अटेम्प्ट में आया है क्वेश्चन और उससे पहले सात मार्क्स का आ रहा था ठीक है और उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो 10 6 इस तरीके की मार्किंग का भी आया है एक दो बार नहीं भी आया है बट हां सेकंड रैंकिंग तो इसको आप बिल्कुल करो सेकंड रैंकिंग ये तो आप करो ही करो ठीक है दो रैंक हो गए तीसरा जो इंट्रोडक्शन आपका है क्वेश्चन का पेपर का जो इंट्रोडक्शन है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है सो प्लीज इसको आप जरूर करें देख रहे हो आप 10 15 10 10 मार्क्स को हर बार क्वेश्चंस आ रहा है इसका मतलब इसको मैंने थर्ड रैंकिंग दी है ये आपको करना ही करना है ठीक है अब फोर्थ रैंक जो दी है मैंने वो दी है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग सॉरी मटेरियल कॉस्टिंग बेसिक चैप्टर है मटेरियल है ना तो इसको आपको करना ही करना है ठीक है और आप कर भी चुके होगा ऑफकोर्स अच्छे से रिवाइज करना है फोर्थ रैंकिंग मैंने इसको दी है फिफ्थ रैंकिंग जो मैंने दी है गाइस वो दी है मैंने आ, आपके इंटीग्रल इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स को आप देख सकते हो नाइन टेन नाइन एन मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यूसली तो आपको ये भी करना है सिक्स जो रैंकिंग मैंने दी है वो दी है आपकी कोस सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान भाई कोस सीट कोस्टिंग में नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे और वो भी सी में तो वो तो बेसिक चीज होगी ना आपके लिए वो तो आनी ही चाहिए तो सिक्स रैंकिंग मैंने इसको दी है सेवंथ रैंकिंग जो दी है मैंने ऑपरेटिंग एंड सर्विसिंग कोस्ट बहुत छोटा सवाल होता है बस थोड़ा टेक्निकल होता है अगर आप ध्यान से करो प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड करता है देख रहे हो आठ आठ मार्क्स का कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन नॉट इवन अफोर्ड टू एस्केप दिस एज वेल ठीक है सो ये हो गया हमारा सेवंथ और इसके अलावा एट्थ रैंकिंग जो दी है मैंने कहा वो दी है आपकी स्टैंडर्ड कोस्टिंग को स्टैंडर्ड क्वेश्चन को तो ये आपको करना है एट एड मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है अभी हमने देखा था एट एड मार्क्स का ऊपर भी आ रहा था देखो ये भी एट एड का है और ये भी एट एड का है ये दोनों की रैंकिंग लगभग एक हो सकती है ठीक है दोनों इक्वल वेटेज के चैप्टर्स हैं ठीक है सो आपको ये एट रैंकिंग वाला भी करना है अब नाइन रैंकिंग के लिए आप देखो ये डायरेक्ट एक्सेंसेज एंड ओवर आपको बहस ही आते होंगे काफी आसान है ये ठीक है सो ये करना है अब आप कह रहे हो कि ये काफी रैंकिंग हो गई तो गाय जो पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको करो गाइस देखो अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया तो समझ लो आपने पंद्रह मार्क्स का क्वेश्चन मिस कर दिया समझ रहे हो ना ये है प्रायटाइज प्रायटाइज की वैल्यू समझ रहे हो आप उसके बाद अब आप कह रहे हो कि क्या प्रायटाइज अब बात लो जॉब कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग में आप टाइम लगा दिया आपने एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा इससे कोई रैंकिंग नहीं है ठीक है मान लेते हैं आ जाए बट अभी नहीं आ रहा ना ट्रेंड के हिसाब से तो आप इस पर फोकस मत करो इसके अलावा आप दूसरा चैप्टर यहाँ पे देखो एम्प्लॉय कोस्ट है इस पर आप फोकस कर रहे हो क्या फायदा नहीं आ रहा ना क्वेश्चन तो दिस इज दिस इज दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्रायट थिंग तो यहां पर जो मैंने रैंकिंग बताई है आपको यानी कि आपको मैंने टेन ट्वेल्व तक रैंकिंग दी हुई है बट आप फिर भी कम से कम जो फर्स्ट एट रैंक है वो तो आप कर ही लो वो तो आप कर ही लो हालांकि मैं चाहूंगा कि आप कम से कम दस रैंकिंग तक क्वेश्चंस करें और अगर बारह तक आप पूरे कर लेते हो तो, तो बात ही क्या है अच्छा इसमें एक बात हो रही है ये वाला जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव वाला ये मैंने छुटवा दिया है छोड़ दिया है रैंकिंग देने क्योंकि ये ट्वेंटी फाइव मार्क्स का कंसिस्टेंटली आ रहा है वैसे तो उसको हम फर्स्ट रैंकिंग देता लेकिन भाई अगर ऊपर वाला आप कर लोगे तो ये ऑब्जेक्टिव तो वैसे ही हो जाएंगे बस हाँ गो थ्
फिर क्या फिर तो ऑब्जेक्टिव आपके हो ही गए ना एक तरीके से ठीक है सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रायोरटाइजिंग ऑफ योर स्टडीज और इनफैक्ट प्रायोरटाइजिंग द कंटेंट ऑफ योर कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर फॉर सी एम इंटरमीडिएट आपको कैसी लगी वीडियो मुझे लगता है ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इस तरीके से स्टडी करें सो आई होप ये आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर भी करना और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करना सो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे